পিপারশালার পক্ষ থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফুল কোর্সের নবম ক্লাসে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগত আজকে নবম ক্লাসে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে রুলার এবং ট্যাব সম্পর্কে রুলার এবং ট্যাবের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের কাজকে খুবই স্মার্টলি খুব প্রফেশনাল হয়তো করতে পারবেন যারা রুলার এবং ট্যাব এই দুটো সমন্বয়ে কাজ করতে পারেন না তারা অবশ্য অবশ্যই আমার এই ভিডিওটা আজকে দেখবেন কারণ এই ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হতে যাচ্ছে কেউ এই বিষয়গুলো নিয়ে তেমন ভাবে আলোচনা করে না তো আমি চিন্তাও করলাম যে এটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত কারণ প্রফেশনাল লেভেলে যখন আপনারা কোনো কাজ করবেন তখন এই দুইটার ব্যবহার আপনাদের লাগবেই লাগবে ঠিক আছে তো চলেন আজকে ভিডিওটা শুরু করি টিউটোরিয়ালটি শুরু করার পূর্বে সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জন্য রইল অসংখ্য ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা তো চলেন এটা দেখানোর জন্য আমি দেখেন এরকম একটা শীত নিচ্ছে হ্যাঁ শীতের মধ্যে দেখেন আমি ফার্স্টেই রুলারের কিছু আইকন সম্পর্কে আপনাদের আলোচনা করার দিব হ্যাঁ এই যে এই আইকনটা দেখেন এটাকে বলে লেফট ট্যাব এটাকে বলে সেন্টার ট্যাব এটাকে বলে রাইট ট্যাব এবং এটা ডিসিমেল ট্যাব এবং এটা বার ট্যাব এখন বলতে পারেন এটা আমরা কোথায় পাবো হ্যাঁ এটা পাবেন হচ্ছে আপনারা দেখেন আমি যদি একটু জুম করে দেখাই এই যে দেখেন দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না আরো বড় করে দেখে দেখছেন এই যে এখানে দেখেন এটা এটা হচ্ছে কি লেফট ট্যাপ এখানে যদি আমি একটা ক্লিক করি দেখেন এটা হয়ে যাচ্ছে কি সেন্টার ট্যাপ তারপর যদি আরেকটা ক্লিক করি তারপর হয়ে যাচ্ছে রাইট ট্যাপ এরপরে ডিসিমেল এরপরে হয়ে যাচ্ছে বার ট্যাপ এরপরে হয়ে যাচ্ছে কি দেখেন এটা ফার্স্ট লাইন ইন্ডেন্ট এরপরে হয়ে যাচ্ছে এটা হ্যাঙ্গিং ইন্ডেন্ট ঠিক আছে তো এগুলোর কাজ কি রুলারে এগুলোর কিভাবে কাজ করে না করে এই জিনিসগুলো আমরা হয়তো অনেকে জানি না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আজকে আমরা জানবো আমি শিওর এই কাজগুলো নাইনটি পার্সেন্ট মানুষই জানে না বা জানলেও কাউরে শিখায় না ঠিক আছে তো আমি আমি আপনাদের কাজকে শিখাই দেবো ইনশাল্লাহ তো চলেন তাহলে আজকে আমরা আমাদের টিউটোরিয়ালটি স্টার্ট করি হ্যাঁ এখন দেখেন এখানে দেখেন হ্যাঁ এখানে আমি ফার্স্টে এখানে বেশ কিছু অপশন আছে এগুলো আমি উঠাই দিই আগে এখানে ডবল ক্লিক করলে অপশনগুলো চলে আসে এখানে আমি ক্লিয়ার অল দিয়ে দিলাম এখানে অনেকগুলো ট্যাব আছে এটা ওকে এখন দেখেন এখানে দেখেন এখানে দেখেন আমাদের কোনো ট্যাব নাই আছে কোনো রকম কিন্তু ট্যাব নাই ট্যাবের কোনো মার্কও নাই একদম ফ্রেশ ওকে ফাইন এখন এখানে আসেন আমরা একটা লেখা লিখি যেমন লেখেন দেখেন এখানে অস্ট্রেলিয়া লিখলাম দেন এখানে আমি মনে করেন বাংলাদেশ লিখলাম এবং এখানে পাকিস্তান লিখলাম ওকে তিনটা লিখলাম ঠিক আছে এখন আমরা যদি এখানে এখানে দেখেন এই এই আইকনটা রাখি এই আইকনটা রেখে এখান থেকে আমি মনে করেন এইখানে দিলাম একটা এখানে না আমি এখানে একটা এখানে দিলাম এখানে একটা দিলাম বোঝানোর জন্য না দিলে হইতো ওকে এটা আমাদের কি দিলাম লেফট ট্যাব এখানে এসে আমরা একটা যদি এখন ট্যাব মারি দেখেন এই বরাবর চলে আসছে এরপর যদি এইটাকে আমি এই যে সেন্টার ট্যাপ করি সেন্টার ট্যাপ করে এটাকে আমি এই যে এইখানে দিলাম একটা সেন্টার ট্যাপ চলে আসলো এরপর এখানে একটা রাইট ট্যাপ যদি আমি করে রাইট ট্যাপটাকে যদি আমি একদম এখানে দিয়ে দিই এখানে দিয়ে দিলাম আর এইটাকে আমরা একদম এখানে লাগাই দিই এখানে লাগাই দিলাম ওকে ফাইন এখন দেখেন কি হইল এখন এটাকে যখন আমি ট্যাপ দিব দেখেন একদম সেন্টারে চলে গেছে এবং এটাকে যখন ট্যাপ দিব দেখেন একদম রাইটে চলে গেছে ঠিক আছে এখন যদি এখানে আমি ইন্টার মারি এখানে যদি আমি ইন্ডিয়া দিই আই এন ডি আই এ ইন্ডিয়া দিলাম এখানে যদি আমি ভুটান দেই এখানে যদি আমি নেপাল দিই মনে করেন এইভাবে দিলাম দেখছেন লেহাগুলো কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে না এটা দেখেন লেফট অ্যালাইনমেন্ট দিচ্ছি লেফট সাইড ঠিক আছে এটা সেন্টার অ্যালাইন দিচ্ছি দেখেন এটা কিন্তু পুরো সেন্টারে আছে এটা যখন রাইটে আছে দেখেন এটা রাইটে আছে তো লেফট রাইট সেন্টার এটা আশা করি বুঝতে পারছেন কিভাবে কাজ করবে এটা দেখেন আর একটা জিনিস দেখাই আমরা যখন এগুলোকে উঠা দিই এগুলোকে উঠাবেন কিভাবে ধরেন এইভাবে ধরে নিচে ড্রাগ করলে এগুলো কিন্তু একটা একটা সরে যাবে ঠিক আছে এটাকে যখন এখন আমি এখানে দিয়ে দিই দেখেন ওয়ান দিলাম একটা ট্যাব দিলাম ট্যাব কি কিবোর্ড থেকে ট্যাব বাটন প্রেস করলে ট্যাব ওকে ঠিক আছে এখন যদি এখানে আমি মনে করেন ইউএসটি আর এ অস্ট্রেলিয়া দিলাম আবার ইন্টার দিলাম দুই দিলাম 
তারপরে এখানে বাংলাদেশ দিলাম বাংলাদেশ তারপরে এখানে থ্রি দিলাম থ্রি দিয়ে ইন্ডিয়া দিলাম দেখছেন এখানে অ্যালাইনমেন্টটা দেখেন একদম সমান ভাবে আছে না এটাকে যদি আপনি বাড়ান কমান দেখেন এটা কিন্তু বাড়বে কমবে ঠিক আছে আবার যদি সবগুলা ধরে আপনি বাড়ান কমান দেখছেন এগুলো একভাবে এভাবে এভাবে সরতেছে আপনাদের মন মতো যেভাবে ইচ্ছা দিতে পারেন এরপরে আসেন আমরা যদি কখনো এইভাবে তো বুঝছেনি এইভাবে যদি আমি এটা চেঞ্জ করি চেঞ্জ করে যদি এখানে দেই এই যে বাংলাদেশ ভুটান নেপাল এইভাবে আসবে হ্যাঁ এরপর যদি আমি মনে করেন আরেকটা এবার আলাদা আলাদা দিয়ে দেখা চিকটকে তো আমি সম্পূর্ণ একসাথে দিছি এখন আলাদা আলাদা দিয়ে যাচ্ছি এই রাইট অ্যালাইনটা করে যদি আমি এখান থেকে এইভাবে দিই মনে করেন এইভাবে নিলাম হ্যাঁ এখন দেখেন লেখাগুলা রাইটে থেকে লেফটে আসবে পাকিস্তান নেপাল বাংলাদেশ দেখছেন লেখাগুলা রাইটে থেকে লেফটে আসছে ঠিক আছে দেন আসেন ডিসি মেল ট্যাব এখানে দেখেন আরেকটা যদি চেঞ্জ করি আমি এই যে দেখেন এটা কি ডিসি মেল ট্যাব হ্যাঁ ডিসি মেল ট্যাবটা কিভাবে কাজ করে মনে করেন এটাকে আমি এই না এখানেই রাখলাম এ একদম এই যে এটার এটার মতো করে রাখলাম হ্যাঁ এখানে এসে যদি আমি এখন দেখেন এখানে কি দিলাম जखनेलमेंट और मिडल चले आस पेजर এই পেজের মিডল পর্যন্ত চলে আসছে তারপরে কিন্তু সে রাইটের দিকে যাইতেছে ঠিক আছে মোস্ট অব দা পিইও পিএলই দেখছেন এটা আর কি লেফটের মিডল সাইড ভরবে দেন রাইটে যাবে কিন্তু এটা কি করছে দুই পাশে সমান ভাবে গেছে একবারে সেন্টার যেটা দুই পাশে একভাবে সমান ভাবে গেছে ঠিক আছে কিন্তু এটা আগে লেফটের অ্যালাইনটা কমপ্লিট করছে মিডল অ্যালাইন দেন সে রাইট রাইট সাইডে গেছে এটার কাজ এতটুকুই হ্যাঁ ওকে এরপরে আসেন এরপর আমরা যদি আরেকটা দেখি এখানে এখানে যদি দেখেন জাস্ট যে একটা লম্বা ভাবে একটা ডাক আছে ঠিক আছে এটাকে বলে বার ট্যাপ হ্যাঁ বার ট্যাপটা কিভাবে কাজ করে দেখেন আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই এখানে আসেন এই দেখেন আমি যে লেখার মাঝখানে যেটা দাগ নিছি না এই দুইটা লেখার মাঝখানে ওই কাজটা এইটা করবে ঠিক আছে এটা কিভাবে নিয়ে আসবো দেখেন আমরা এখানে দিলাম মনে করেন ইন্ডিয়া বিএনজিএল এডিই আছে বাংলাদেশ এনই পিএ কে আই এস টি এন পাকিস্তান এরকম আছে হ্যাঁ তো আমি এটা উঠে দিই এখানে এটা দরকার নেই এরকম আছে তো এখন যে এই ট্যাপটা দেওয়ার পরে এটা যদি আমি যেখানে রাখবো মনে করেন এখানে এখানে দিলাম দেখেন এখানে একটা দাগ পড়ছে না তারপর যদি এখানে দিলাম এখানে আরেকটা দাগ হয়েছে এখন এখানে যদি আমি ইন্ডিয়া নেপাল ভুটান মালদ্বীপ এটা দিয়ে দেখেন এরকম চলে আসছে হ্যাঁ এটা আমি কি দিয়ে যাচ্ছে দেখেন আমি কিন্তু স্পেস দিচ্ছি না কিবোর্ড থেকে কিন্তু ট্যাব দিতেছি ঠিক আছে ট্যাব দিবেন কিবোর্ড থেকে আপনার লেফট সাইড যে ট্যাব বাটন আছে ওইটা ক্লিক করলে এই যে লেফট ট্যাব রাইট ট্যাব সেন্টার ট্যাব এগুলো ঠিকঠাক মতো কাজ করবে আপনার কিন্তু স্পেস দিলে কাজ হবে না ঠিক আছে ওকে দেখছেন আমি যত ইন্টার দিতেছি সে কিন্তু একটা একটা করে এরকম লাইন ক্রিয়েট হইতেছে আপনি যদি কখনো কোন ইয়ার মাঝখানে এরকম দরকার হয় তাহলে এরকম ভাবে করতে পারেন সমস্যা নেই এখন যদি আমি এটা উঠাই দিই দেখেন এখন শুধু লেফটের সাইড এটা আছে এটা উঠা দিলে এটাও নেই এইভাবে হইলো এরপর আসেন আমি আপনাদেরকে দেখাই ফার্স্ট লাইন ইন্ডেন্ট যে কিভাবে কাজ করে এখানে এই যে এখানে যে ফার্স্ট লাইন ইন্ডেন্টটা আছে এই যে এটা কিভাবে কাজ করে দেখেন এটা দেখেন এখানেও আছে এই যে এখানে দেখেন দেখছেন এই যে এটা এটা এই যে ফার্স্ট এটা এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ইন্ডেন্ট এটা হচ্ছে হ্যাঙ্গিং ইন্ডেন্ট ঠিক আছে এটা এখানেও আছে এখানেও আছে আপনি যেভাবে ইচ্ছা ওইভাবে ইউজ করতে পারবেন এটাকে 
মনে আমি ওয়ান দিলাম এখানে রাখলাম দেখছেন এটা সরে আসতেছে আপনি এটা যেখানে দিবেন আপনার লেখাটা ঠিক ওইখান থেকে স্টার্ট হবে ঠিক আছে এটা মনে রাখবেন এটা যেখানে থাকবে এই যে এটা যেখানে থাকবে লেখাটা ঠিক ওইখান থেকে স্টার্ট হবে আমার নর্মালি সবসময় এই একদম মার্জিনের সাথে লাগার এখে লেখাটা স্টার্ট করি তাই এটা এখানে থাকে এখানে দিয়ে দিলাম বি এন জি এল এ ডি আছে বাংলাদেশ ঠিক আছে তারপরে দুই নম্বরে দিলাম মনে করেন নেপাল এভাবে চলে আসলো এরপর দেখেন এই দুটাকে সিলেক্ট করে যদি আমি নিজে যে হ্যাংগিং ইন্ডেন্ট আছে এটাকে যদি একটু সরে দিই মনে করেন এ পর্যন্ত দিই তাহলে কি হইলো আমার এই লেখাটা ওইটা মনে চলে গেল এখানে আমি ট্যাপ দিলে দেখেন चले जाए আমি মনে করেন এটাকে এই লেফটি রাখলাম ওকে এখন যদি এখানে আমি মনে করেন এখানে আমি একটু জুম করে দেখা আমি করতেছি এখানে দেখেন এই যে এই অ্যালাইনমেন্টটা রেখে লেফট লেফট ট্যাপটা রেখে যদি আমরা করতে চাই মনে করেন এখানে তো বি এন জি এল এ ডি এস বাংলাদেশ দিলাম এরপর তো আমরা চাইলে এখানে দিতে পারি ট্যাপ ঠিক না এভাবে দিতে পারি তো আমরা এইভাবে দিব না আমরা যাচ্ছি যে আমরা লেখার মাধ্যমে দিব এটা কিভাবে করতে পারি আমরা দুইভাবে করতে পারি ঠিক আছে একটা হচ্ছে এখানে দিলাম দেওয়ার পরে এটাকে যদি আমি কাস্টমাইজ করি ডবল ডবল ক্লিক করি এই যে ট্যাপটা এখানে মার্কটা করছি মার্কটা ডবল ক্লিক করি তাহলে দেখেন ট্যাপস এর যে অপশনটা এগুলো চলে আসছে হ্যাঁ এখান থেকে আমরা কি করতে পারি এই ট্যাপের সাইজটা কত দূরে যাবে ঠিক আছে লেনটা আমরা এখান থেকে দিয়ে দিতে পারি কত দূরে সে একটা প্রতিটা ট্যাপ পড়বে এবং এখানেও দেখেন যে লেফট আছে সেন্টার আছে রাইট আছে ডিসিমেল আছে বার আছে ঠিক এখানে যেরকম ছিল ওই রকম এখানে আছে ঠিক আছে এবং এখানে দেখেন ডিফল্ট ট্যাব অপশন আছে ডিফল্ট ট্যাব অপশন কত আছে জিরো আমরা যখন এখানে কোনো কিছু দিব না মনে করি এরকম নাই তখন আমরা যদি কি বলতে একটা ট্যাব টেস্ট করি তাহলে সে পয়েন্ট ফাইভ করে যাবে ওইটা ওইখানে ফিফ্ট করা আছে হ্যাঁ তো আমরা এখন ট্যাব অপশনে যদি যাই মনে করেন এখানে আমরা দিছি এভাবে আমরা যাইতে যাইতেছি না আমরা অন্য কোনো ভাবে যাবো ওইটা কিভাবে করা যায় ওইটা আমি আপনাদেরকে দেখাই এখানে যে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার আছে না এইটাকে আমরা কাস্টমাইজের মাধ্যমে যাইতে পারি এখানে চলে যাব যার পরে মোর অপশনে চলে গেলাম হ্যাঁ এখান থেকে দেখেন কুইক অ্যাক্সেস টুল বার যেটা আছে এটা এখানে চলে গেলাম এখান থেকে আমরা চলে যাব অল কমার্স চলে গেলাম এখানে আমরা দেব ট্যাব এই যে ট্যাব ট্যাবে টি যে টি প্রেস করছি এখানে এখানে আমরা ট্যাবে চলে যাব এই দেখেন ট্যাব ট্যাবস একটা অপশন আছে না এইটাকে জাস্ট এখানে एड कर दीब एड कर दिए ओके दीब एन जी एखे देखें ये टैपर एक अपशन चले आसते देखें धोले टैप शो करते क्लिक करी देखें टैपर अपशन टी एखे चले आसते ठीक है एखे जी एन मन करें वन टू दिल सेट दिल टू दें एखे दर पर जा चार जग चार दिल सेट तर जा छट এভাবে দিলাম না ওকে দিলাম এখন এখানে খেয়াল করেন এই দেখেন দুয়ের উপরে একটা চলে আসছে চারের উপরে একটা চলে আসছে ছয়ের উপরে একটা চলে আসছে এটা গুলো কি আসছে লেফট ট্যাপ যেটা আছে লেফট ট্যাপ গুলো এখানে চলে আসছে ঠিক আছে এখন যদি এখান থেকে আমি ট্যাপ দিই পাকিস্তান নেপাল ট্যাপ দিলাম মালদ্বীপ চলে আসছে না এখন যদি আবার ওখানে চলে যাই আমি আরেকটা অপশন দেখাই এখানে সব ক্লিয়ার করে দিলাম সব ক্লিয়ার ক্লিয়ার একটা দিলে একটা ক্লিয়ার সবগুলো দিলে সবগুলো ক্লিয়ার এখন দেখেন আমি এখান থেকে লেফট দিছি এরপর আমি মনে করেন সেন্টার দিলাম সেন্টারটা আমি দিতে যাচ্ছি হচ্ছে মনে করেন তিনে তিনের মধ্যে আমি সেন্টার দিতে যাচ্ছি এখানে ওকে দিলাম এখন যদি আমি এখান থেকে ট্যাপ দিই দেখেন এই যে তিনের এখানে দেখেন একটা চলে আসছে ঠিক আছে না এখন এখানে যদি আমি মনে করেন লেখি বি এন জি এল এডি আছে বাংলাদেশ নেপাল পাকিস্তান ভুটান 
वास्तविकेशन कर क्लोजिंग बड़ कर लो हाँ मन कर तेर दिल फर्मेट कर चले जाए चले क्षरिक्रम करते चले जा माउस खुबी दरकार लिखी 
1 দিলাম চুজ দা রাইট অ্যানসার ঠিক আছে এটা দিলাম এরপর আমরা কি করি আমাদের এইখানটা আমরা কিছু মার্কিং করি না কোশ্চেনের ক্ষেত্রে এই কোনাটা থাকবে একদম এখান থেকে একসাথে লেগে থাকবে মার্কিংটা ওইটার ক্ষেত্রে আমরা এইখান থেকে এই যেটাকে চেঞ্জ করে দিব রাইটে রাইটে চেঞ্জ করে এইখান থেকে আমরা মনে করেন একদম এই যে মার্জিন বরাবর এটা দিয়ে দিলাম ওকে এখন যদি আমি এখান থেকে জাস্ট দেখেন এখান থেকে জাস্ট একটা ট্যাপ দিব ট্যাপ দেখেন আমার কার্সটা ওইখানে চলে গেছে না এরপর এখানে দিলাম ফাইভ ইনসার্ট সিম্বল এজ ইন্টু কত ফাইভ দিয়ে দিলাম ফাইভ ইন্টু ফাইভ কত টোয়েন্টি ফাইভ দেখছেন আমাদের কোশ্চেন পেপার গুলা কিন্তু আমাদের এইভাবে কাজ করে তারপর যখন আমরা দুই নাম্বার কোনো কোশ্চেন লিখব লিখলাম রাবলু আর রাইট এ প্যারাগ্রাফ এনে দিয়ে দিলাম ট্যাপ দিয়ে দিলাম ওয়ান ইনসার্ট থেকে সিম্বল ইন্টু ওয়ান ইন্টু কত মনে করেন আমরা টেন দিলাম ইকাল টু টেন দেখছেন এই যেভাবে চলে আসলো এইভাবে আপনারা চাইলে সুন্দরভাবে কাজ করতে পারেন তো আশা করি আজকে আপনারা এই সম্পূর্ণ রুলারটা কিভাবে ব্যবহার করবেন এটার আইকনটাকে কোনটাকে কি বলে এগুলোর কি কাজ এবং এটার সাথে ট্যাবের ব্যবহারটা কিভাবে করবেন কিবোর্ড থেকে ট্যাবের ব্যবহারটা কিভাবে করবেন এগুলো সম্পর্কে আপনারা একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন তা আমার ভিডিওটা এতটুকুই যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেয় তারা অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ